মহানাটকীয় শ্বাসরুদ্ধকর ফিফা বিশ্বকাপ কাতার দু হাজার ফাইনাল ম্যাচ সারা বিশ্বের ফুটবল প্রেমীদের আনন্দ অশ্রুতে ভাসিয়েছে টাই ব্রেকারে যখন মন্টিয়েল বল জালে জড়িয়ে দিয়ে জার্সি খুলে ছুটে চলেছেন গ্যালারির দিকে তখন মাঠে সতীর্থদের আলিঙ্গনে ঢেকে গিয়েছেন মেসি চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল আনন্দ অশ্রু এই আনন্দ অশ্রুই তো স্বপ্ন পূরণের সেই দু হাজার যে স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল গত রাতে তা পরিপূর্ণতা পেল চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল শুধু আর্জেন্টিনা সাপোর্টারদেরই নয় বরং সারা বিশ্বের অগণিত মেসি ভক্তদের ছত্রিশ বছরের অপেক্ষা ম্যারাদোনার যুগের কত শত সাপ থেকে যেন সাপমুক্ত করলেন লিওনেল মেসি নিঃসন্দেহে ফুটবলের সর্বকালের সেরা জাদুকরের বিদায় তো এমনই হওয়া উচিত না হলে যে ফুটবল ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থেকে যেত বাইশতম বিশ্বকাপের দু হাজার বাইশ ফাইনালে জয়ী আর্জেন্টিনা ভামস আর্জেন্টিনা সবাইকে ওয়েলকাম করছি মেসি রোনাল্ডো নেইমার আমি তুমি কেকার প্রেজেন্টেড বাই ফিওনা এফোর্ডেবল লাকজারি এবং ফাইনালি আমার এই শো থেকে যে তিনটি নাম ছিল বিশ্বকাপটা কিন্তু উঠলো মেসির হাতে অর্থাৎ শো সাকসেস সঙ্গে আছে আমি মৌসুমি মৌ আমার সঙ্গে আছেন এমন একজন যিনি আসলে এই শোয়ের রসদ যুগিয়েছেন তিনি ফিওনার ওনার কামরুল হাসান আছেন এমন একজন যার প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ কারণ তার কাছ থেকে আমি শিখি এবং আমি তার একজন ফ্যান তিনি নাবিল কায়সার যাকে সব সময় আপনারা দেখে থাকেন এই টেলিভিশন চ্যানেলে সেই সাথে আছেন আমার প্রতিদিনকার সঙ্গী তিনি একজন গুণী মানুষ জাতীয় ফুটবলার জাহিদ হাসান এমিলি একই সঙ্গে আছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক মাউনুর ইসলাম এবং একসাথে আছেন চারজন ফ্যান যাদের এখানে আসার পেছন গল্প আছে আমি একটু ফ্যানদের সাথে পরিচিত হবো একটু করোনার থেকে যাই ওকে মাইক মাইক হ্যাঁ একটু করোনা থেকে যাই আপু আপনার নাম জানতে চাই আমি জানি আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে আছেন সেই জায়গাটার কথাও জানতে চাই এবং আপনার গল্পেও আমি আসবো সেখানে আমি আবিষ্কার করলাম একে এই বেলাল কে বেলালই তো বেলাল হোসেন কে বেলাল হোসেন এসে বললেন আপু মেসি রোনাল্ডো নেইমার আমি প্রতিদিন দেখি আমিও একদিন সত্যিকে আসা যায় আমি অবশ্যই আপনি কালকে চলে আসেন ফোন নাম্বার নিন কাল চলে আসুন এইভাবে বেলালের আজকে আসা আপনিও কিন্তু আপনার সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করতে সেই মধ্যরাতে চলে এসেছিলেন ডিবিসির সামনে সেই আবেগের মুহূর্তটা জানতে চাই শুরুতে আসলে আমার পিছনটা একটু দেখাতে চাই দর্শক প্লিজ আরেকবার আরেকবার আমি ক্যামেরাতে চাই যে ক্যামেরাটা ওখানে ধরুন মেসিকে তো আসলে বুকে ধারণ করে এতদিন চলেছি এখন পিসে ধারণ করছি কারণ সারা জীবন মেসিকে কাঁধে নিয়ে ঘুরতে চাই মানে সেই মুহূর্ত যদি আসতো মানে এর থেকে আর পৃথিবীতে মানে এর থেকে বড় পাওয়ার কিছু হতো না যেটা আসলে ম্যাচ শেষে সার জয় গৌরা করেছে পুরো স্টেডিয়াম তাকে ঘাড়ে নিয়ে আসলে পুরো স্টেডিয়াম যদি দেখেন চেয়ার আপ করেছে ওভারঅল যদি বলি আমি আসলে সাকসেসফুল ওয়ার্ল্ড কাপ এবং সবাই যেটা চেয়েছে দিন শেষে সেটাই হয়েছে মোস্ট অফ দ্য পিউপল মানে ওয়ার্ল্ডের আমার কাছে মনে হয় যে এইটটি পার্সেন্ট মানুষ চেয়েছে যে মেসি বিশ্বকাপটা নিয়ে আর্জেন্টিনা যাক যারা ব্রাজিল সাপোর্টার অন্য অন্য দলের সাপোর্টার এক্সেপ্ট ফ্রান্সের ফ্রান্স বাদে পৃথিবীর যদি অন্য অন্য দেশগুলি দেখেন তারা সবাই চেয়েছে যে ফ্রান্সেরও অনেকে হ্যাঁ অনেকেই চেয়েছে যে মেসির হাতে বিশ্বকাপটা দেখতে চাই এবং এরকম একটা সমাপ্তি হবে এটা আসলে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপটা যখন শুরু হয় চিন্তাও করিনি অনেস্টলি চিন্তাও করিনি যেভাবে আসলে সমাপ্তিটা হবে এবং জাদুকারের হাতে বিশ্বকাপ উঠেছে সে বিশ্বকাপ নিয়ে আর্জেন্টিনা যাবে এবং আর্জেন্টিনা মানুষ সব সময় আসলে মেসিকে একটু অন্য চোখে দেখত এবং একজন মেসির ছোট সন্ত মানে মেজর সন্তান মানে একবার কোশ্চেনই করেছে মেসিকে যে আর্জেন্টিনা মানুষ তোমাকে এত ঘৃণা করে কেন মানে কোপা আমেরিকা জিতে নাই ওয়ার্ল্ড কাপ একবার ফেল করেছে আপনার দু হাজার চোদ্দোতে সব কিছু মিলে তখন মেসি আসলে কোনো অ্যান্সার দেয়নি আমার কাছে মানে অ্যান্সারটা সে এখন সবাই পেয়ে গেছে এবং আর্জেন্টিনা মানুষ আমার কাছে মানে ম্যারাডোনার থেকে এখন মেসিকে উপরে রাখবে সুতরাং ওভারঅল আমি বলবো যে সাকসেসফুল একটা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কনগ্রাচুলেশন দিতে চাই ইভেন আমরা এই শোতে অনেক কথা বলেছি এক মাস অনেক কথা বলেছি অনেক কাটাছাড়া করেছি অনেক ম্যাচ নিয়ে কথা বলেছি বাট দিন শেষে আসলে যে যে মানুষটা আসলে ট্রফির যোগ্যতম দাবিদার তার কাছে ট্রফিটি গিয়েছে সো আমি আসলে খুবই আনন্দিত আজকে 
ওকে আমি একটু যদি মামুনুল ভাইয়ের কাছে যাই কালকে সেই মোমেন্টে কিন্তু আপনি আমাদের সতীর্থ ছিলেন একই সঙ্গে একই সঙ্গে আমরা উল্লাস করেছি বাট ফাইনালি অনেক কাটাছেড়া হয়েছে অনেক কিছু নিয়ে একটু যদি আসলে মেসির প্রসঙ্গে যাই কারণ গোল্ডেন বল এই পর্যন্ত মানে দুবার কেউ পায়নি আসলে বিশ্বকাপে তিনি সেটার দাবিদার দাবিদার শুধু না পেয়ে গেছেন অলরেডি এবং একই সঙ্গে এবারের বিশ্বকাপটা তাকে অনেক কিছু দিয়েছে মানে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি তার এবারের বিশ্বকাপ একটু যদি মেসির প্রসঙ্গে যাই ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অলরেডি কালকে রাতে আপনার প্রত্যেক নব্বই মিনিটের পর থেকে যখন টু টুতে ম্যাচ এগিয়েছে তখন আমি বাসা থেকে রওনা দিলাম মাঝ পথে দেখে চিল্লাচিল্লি আই থিঙ্ক আমি মনে রিসিভ করছি মনে হয় পরে দেখি না থ্রি টুতে আর হাতে বাকি দুই চার পাঁচ মিনিট দুই তিন চার মিনিট তারপরে দেখলাম এখানে এসে দেখে দেখলাম পেনাল্টি পেলো এমবাপে পেনাল্টি মারলো থ্রি থ্রি এবং লাস্টের কিছু মুহূর্তের আপনার দেড় মিনিটের মাথায় ফ্রান্স একটা সুযোগ পেল তার আবার থার্টি সেকেন্ড পর আর্জেন্টিনে একটা সুযোগ মার্টিনেদের মিসটা দেখে আমার জার্মানের হিগু এগেনস্টের টু থাউজেন্ড ফোরটিনে হিগুয়েনের কথা মনে পড়লো কারণ যখন এই ধরনের মিস হয় তখন কিন্তু আসলে টিমের উপর একটা ব্যাট প্রভাব পড়ে সেটা আসলে আসলে ম্যাচে টু জিরোতে পিছনে থেকে আবার টু টুতে ব্যাক করা একটা টিমকে আপনি আবার থ্রি টুতে ব্যাক থেকে আবার থ্রি থ্রি করা এরকম স্ট্রং মেন্টালিটি ফ্রান্স টিম যে ট্রাইবেগের এসে এই ধরনের ম্যাচ এক তরফা পরপর দুইটা মিস করবে আসলে কল্পনা করি নেই বাট আমার মানে ভয় ছিল যে দুইটা মিস করার পর আবার আর্জেন্টিনা দুইটা মিস করে না কি সব কিছু মিলে কারণ ফেভার কিছু জায়গায় আপনাকে লাখ ফেভারও করতে হবে সব কিছু আপনাকে ফেভার করলে অনেক জায়গায় বাট ট্রাইব্যাগার আমি ফেভার মনে করি না ট্রাইব্যাগারটা হচ্ছে হলে ডিপেন্ড করে গোলকিপারের মুভমেন্ট আর যে স্ট্রক করে যেমন এম এল পেনাল্টি মারে হি নোজ যে কীভাবে পেনাল্টি মারলে গোলকিপারকে বোকা বানানো যায় সব কিছু মিলে আমি বলবো যে মেসির ব্যাপারে আমরা যাই বলি না কেন এখন বলতে এখন আমরা যে মানে বলতে বাধ্য যে একশো বছরের বেস্ট প্লেয়ার লিওনেল মেসি তার কারণ হচ্ছে হলো আপনি যদি অনেকে এটারে এটা আমরা আসলে আমরা আমি বলবো না যে ম্যারাডোনার থেকে বেশি মেসি প্লেয়ার বা মেসি বেস্ট প্লেয়ার বা প্যালে থেকে এটা বলবো না যুগ যুগ পর একটা সুপার স্টার ওয়ার্ল্ড স্টার জন্ম হয় এখানে কিন্তু আপনাকে মেসিকে এই ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফিটা তাকে সবার থেকে উপরে নিয়ে গেছে এবং পেলেকে যদি আপনার রাজা বলা হতো এবং রাজপুত্র বলা হতো ম্যারাডোনাকে তো রাজা রাজপুত্র দুইটাই অংশ কিন্তু মেসি দেড়শোই আপনার মেসিকে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্লেয়ার রাজপুত্র ম্যারাডোনা এবং মেসিকে বলা হতো রাজা সেই রাজা আমাদের রাজাই হয়ে রইলেন আমি একটু যদি নাবিল ভাইয়ের কাছে যে নাবিল ভাই একজন ব্রাজিলের সাপোর্টার হিসেবে কালকে আমার মনের অবস্থা বলি যখন গোল করছে আর্জেন্টিনা একের পর এক আমরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলাম ফান করছিলাম যে প্রথম পেনাল্টি তো হয়নি কেন পেনাল্টি দিল যখন দেখলাম দুটো গোল হয়ে গেছে ফ্রান্স কোনো গোল দিচ্ছে না ফ্রান্সের এম বাপ্পে যখন প্রথম গোলটি দিয়ে ফেললেন এবং নব্বই সেকেন্ডসের মধ্যে আরেকটি গোল দিলেন তখন ভীষণ মন খারাপ হচ্ছিল যখন মেসির চেহারাটা বারবার স্ক্রিনে দেখছিলাম এবং তখন মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল যে তাহলে কি লিওনেল মেসি আসলে বিশ্বকাপটা পাচ্ছে না এটা আমার মনের অভিব্যক্তি এবং আমি জানি যে পুরো বিশ্ব সেই কথা বলেছে সেখানে আপনি একজন আর্জেন্টাইন ফ্যান একটু পরে শো এই আবেগের কথা বহুবার বলেছেন তারপরেও যদি একটু আপনার গল্প জানি যে যে আর্জেন্টিনার সাথে যে ভালোবাসা হৃদ্যতা আবেগের শুরুটা সেই শুরুর গল্প শুনি কারণ আপনার গল্প কখনো আমাদের শোনা হয় না দু হাজার উনিশ সালের যে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালটা হয়েছিল সবাই আসলে মেনে নিয়েছে বা বলে দিয়েছে যে এমন ফাইনাল আর কখনো হওয়া সম্ভব না এবং ফুটবলেও এমন ফাইনাল আপনি কখনোই দেখবেন না ফাইনালে কখনো ছয়টা গোল হতে আমরা দেখি না আমরা যতই আলোচনা করেছি বলেছি এক গোল বা দুই গোল বড় জোর হতে ফাইনালে কখনো আসলে ছয় গোলের এরকম এপিক ম্যাচ দেখা সম্ভব না আমরা সবাই আসলে মেসিকে নিয়ে কথা বলছি একটু এমবাপেকে নিয়েও বলতে চাই কারণ ফাইনালে হ্যাট্রিক করে আপনি পরাজিত তালিকায় থাকবেন এটা হয়তো আর কখনোই দেখা হবে না মেসি অমরত্ব পেয়েছে কিন্তু অমরত্বর যাত্রাটা কখনো সহজ হয় না আমরা কালকেও বলছিলাম এবং এর চেয়ে কঠিন করে আসলে কোনো ম্যাচ জেতা সম্ভব না মামুল ভাই যেটা বলছেন যে শেষ মুহূর্তে কলুমোয়ানি যেই চান্সটা পেয়েছিলেন একেবারে ওয়ান অন ওয়ান পজিশনে এমিলিয়ানো মার্তিনেস যেই সেফটা করেছেন তখনই কিন্তু মনে হচ্ছে যে তিনি যে কনফিডেন্সটা পেয়েছেন এবং পেনাল্টিতে গেলে তিনি অলওয়েজ কনফিডেন্টই থাকেন কিন্তু ওই সেভের পরে তার কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল আর যেটা আপনি বলছিলেন আর্জেন্টিনা আসলে নতুন করে বলার কিছু নেই আমি দুই হাজার সালের পর থেকে এ নিয়ে ওই যে টক্সিক ফ্যান থাকে না টক্সিক ফ্যানের লিস্টে আমি কখনো ছিলাম না কখনো থাকবো না এবং দু হাজার সালের পর থেকে আর্জেন্টিনা তর্ক বিতর্ক করা ছেড়ে দিয়েছিলাম কারণ এতবার আসলে ধোকা খেয়েছি বা এতবার না পাওয়াছি তো ওই কথা বলা আসলে ছেড়ে দিয়েছিলাম তো জীবদ্দশায় একটা ট্রফি তো পেলাম বা দেখলাম এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া
প্রথমত হচ্ছে যে আই এম রিয়েলি হাম্বল যে আপনার এই শোতে আমি পার্টিসিপেট করতে পেরেছি এবং ফিওন আইস ট্রুলি অনার অন দ্যাট এটা এটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার যে এত বড় একটা মঞ্চের একটা আয়োজনের মাঝে ফিওনা থাকতে পেরেছে সেটা একটা আমার জন্য অনেক আই মিন ইটস এ প্রাইড মুমেন্ট ফর মি আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যে খেলা দেখছিলাম একসাথে ট্রু টু বি অনেস্ট এবং আই ওয়াজ ভেরি থ্যাংস বিকজ প্রথম দুইটা গোল গোল যখন হয়ে যায় আপ টু সেভেন্টি মিনিটস পর্যন্ত কিন্তু আর্জেন্টিনার নিয়ন্ত্রণে খেলা ছিল এবং এম্বাপে যখন আপনার প্রথম আই মিন পেনাল্টি শুট আউটে গোল করে তারপরের গোলটা ছিল ফ্যান্টাস্টিক এবং আপনি যদি ওইটাও দেখেন যে গোলটা ওয়ান টু ওয়ান টাচে যেটা আপনার ডিমারিয়া করেছে দ্যাট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল গোল আমি খুব বেশি ওনাদের মতো বিশ্লেষণ জানি না বাট আমার ডিমারিয়ার প্রসঙ্গ আসবে আমাদের আসবে আমি আর বাট আমার কাছে একটা জিনিস মনে হচ্ছে আমরা বড় বড়ই কম্পেয়ার করছি এম্বাপে ভার্সেস মেসি যেটা আমরা কম্পেয়ার করছি দেখেন একটা 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 টোটাল ফুটবল যদি আমি চিন্তা ভাবনা করি সেখানে মেসি কিন্তু মেসি আপনি কিন্তু ইউ ক্যানট সিম্পলি কম্পেয়ার দেওয়া যেন যে অ্যাম্বাপের সাথে কম্পেয়ার করা উচিত হবে না আমি জানি না মেসিকে কেন ওই জায়গায় কম্পেয়ার করা হয় বিকজ মেসি ইজ দ্য লিডার মেসি ইজ প্লেইং দ্য ইউ নো অ্যান্টায়ার সিনারিও আমরা যারা সিনিয়র পজিশনে বিভিন্ন কর্পোরেটে কাজ করি আমরা কিন্তু বিভিন্ন মানুষকে দিয়ে কাজ করাই রাইট সো ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট জব কিন্তু আপনি যখন ওয়ান টু ওয়ান পারফর্ম করছেন দেন ইন্ডিভিজুয়ালি ইউর পারফর্ম দ্যাট ইজ কল সাইলো ইউ আর ওয়ার্কিং ইন্ডিভিজুয়ালি বাট ওয়ান্স ইউর মেকিং শিওর যে আজকে যে শোটা হচ্ছে অনেক কটা মানুষের সমন্বয়ে কিন্তু একটা শো সে সেই শোটাকে কিন্তু মেসি উজ্জীবিত রাখছে এবং তার প্রত্যেকটা প্লেসমেন্ট এত বিউটিফুল এবং এটা কিন্তু এটা কিন্তু ধারণ করার মতো আমার কাছে মনে হয় যে ইফ ইউ কম্পেয়ার মেসি ভার্সেস অ্যাম্বাভ ইস ফ্যান্টাস্টিক যে গোলগুলি করেছে ওয়ান্ডারফুল এবং হি ইজ এ ভেরি স্পিড প্লেয়ার এবং সেকে যে মানুষকে ওভারটেক করে ক্রস করে যেখানে এমিলি ভাইরা আছেন বলতে পারেন ইজ এ ভেরি স্পিডি প্লেয়ার বাট এজ এ হোল এই যে মাঠের যে পুরো পরিকল্পনা সেটা যে বলটাকে প্লেসমেন্ট করা জায়গা মতো আমরা যেটাকে বলি প্রপার যে জায়গায় প্লেস করা টোটাল টিমের উপর একটা আধিপত্য রেখে কন্ট্রোল করা এটা এটা কিন্তু বিশাল ম্যাটার করে একটা লিডারের জন্য এটা বড় ম্যাটার করে যে আপনার প্রত্যেকটা মানুষ তার কথা চলছে কি না প্রত্যেকটা মানুষ তাকে ফলো করছে কিনা একটা লিডারের কাজ কি লিডার কিন্তু ফলোয়ার তৈরি করে না লিডার ক্রিয়েটস মোর অ্যান্ড মোর লিডার্স আমরা অনেক সময় লিডার ক্রিয়েটস দ্য ফলোয়ার হি ইজ মেকিং মোর অ্যান্ড মোর লিডার্স ইন হিস টেপ সো আমার কাছে মনে হয় ইটস এ ওয়ান্ডারফুল এবং লাস্ট অফ অল যখন তিন তিন গোল হয়ে গেল তখন তো ইটস এ ভেরি প্যানিক সিচুয়েশন ছিল আমি মনে করেন আমার ছেলে বলে পাপা তুমি সামনে দাঁড়াইবে না তুমি দাঁড়াইলেই হেরে যাবে আমি একটু ফাঁকি দেখি আবার চিৎকার দিই দ্যাট ওয়াজ ইউ নো ইটস এ ওয়ান্ডারফুল ফান যখন দুই গোল খায় ফলাইলো তখন আবার যারা ব্রাজিলের সাপোর্টার যারা আছে তারা আবার ইনবক্স করতে শুরু করলো যে ভাব ধরেন না আপনি কিন্তু আগে লেখছেন যে ওয়ার্ড এ ম্যাচ সো দ্যাট ইজ ওয়ার্ড ইজ ফান ওকে আমি একটু ফ্যানদের কাছে চলে যাই কালকে কি হয়েছিল তোমার সেটা বলো আগে আমি আমাদের এইখানে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কালকে আর্জেন্টিনার ওই সাংবাদিক সান্তিয়াগো আমাদের সাথে ডিনার করছিল আমাদের আমরা একসাথে ডিনার করি তারপর বলে কোথায় আর কি ভালো অনেক ক্রাউড হবে ওইখানে চলো আমি বললাম আমাদের এখানে জাকসু ভবনের সামনে প্রচুর ক্রাউড হবে কিন্তু আমি ওখানে যাবো না ওইখানে গেলে আর্জেন্টিনা প্রথমে সারছে এবারও হাইরে যেতে পারে আমি বললাম আমি সবসময় বটতলাতে খেলা দেখি ওই জায়গাতে খেলা দেখলে আর্জেন্টিনা জিতে আমি কালকে ওইখানে খেলা দেখবো পরে উনি চলে গেলেন আমি এখানে খেলা দেখলাম প্রথমত খুব মজা আমি পুরো খেলাটা প্রথম থেকে উপভোগ করলেও কিন্তু আর্জেন্টিনার ফ্যান হিসাবে বা আমি নিজে থেকে কখনো খেলাটা উপভোগ করি না শেষ পর্যন্ত কারণ আমার খুব চাপ যা ছিল প্রতিটা মুহূর্তে আমি নিজের সাথে যুদ্ধ করতেছিলাম আমার সম্ভব হয় নাই আমি নব্বই মিনিট পর্যন্ত খেলা দেখছি তারপর লাস্টে আর আমার খেলা দেখার শক্তি ছিল না আমি চিপাই যে চুপ করে অন্ধকারে বৈশাছিলাম আমি বলছি আরেকটা গোল দিলে তারপর ব্যাক করব আরেকটা গোল দিলে আমি ব্যাক করি ব্যাক করার পর আমার পিছনে থেকে যারা দেখতেছিলাম কারণ আমি সামনে তো অলরেডি আর যাইতে পারতেছি না প্রচুর ভিড় ভ্যান্সগুলো লাফাই আমরা অলরেডি ভাঙা ফেলাইছি তিনটা ভ্যান্স অলরেডি ভাঙা শেষ হয়ে গেছে তারপর হঠাৎ করে আবার একটা গোল খাওয়া গেল পরে আবার শেষ আমি বললাম এখন যদি পেনাল্টি তো যাই এই আর খেলা দেখবো না আমরা পেনাল্টি শেষ হলে তারপর আবার ব্যাক করবো আর্জেন্টিনা জিতু দরকার বললাম আমরা হাইলাইটস দেখবো তারপর খেলা শেষ হলো আর্জেন্টিনা মানে সেফ দিতেছে তারপর আমরা উঠে যাইতেছি না মানে আমরা গেলে মনে হচ্ছে হারবে আমি যাবো না তারপর আমরা কয়েকজন এখানে বসে রইলাম খেলা শেষ হলো তারপর আমার জ্যাকেট ছিল গায়ে কারণ আমাদের জাহাঙ্গীরনগর প্রচুর শীত পরে রাতে আমি জ্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেললাম ছুঁড়ে ফেললাম পুরা ক্যাম্পাসে আমরা দৌড় দিলাম চার পাঁচজন মানে রাত তখন প্রায় দুইটা পর্যন্ত আমরা শুধু দৌড়াইছি
এখন এই সামনে যে গ্যালারিটা না ওখানে হচ্ছে যদি না বসে আমরা তাহলে হচ্ছে পিছন থেকে কেউ দেখতে পাবে না এইজন্য আসলে আমাদের বসে দেখা লাগে তো হচ্ছে কিন্তু গোল হলে আমরা সবাই উঠে যাই তখন একদম কিন্তু ওখানে ধুলো অনেক ধুলো কিন্তু হচ্ছে আমরা ওইটা ধুলো তখন কিছুই গায় লাগে না যেমন আমার একটা ম্যাচে হয়েছিল আর্জেন্টিনা যখন গোল দিয়েছে তো আমি উঠে দাঁড়িয়েছি তখন হচ্ছে আমার পাশে যেই ভাইটা ছিল উনি না আমার পায়ে অনেক পাড়া দিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু আমি না কোনো ফিলিংস পাচ্ছিলাম না মানে আমি খুশিতে কোনো ফিলিংস পাই নাই পরে ওই ভাইটা আমাকে অনেকবার সরি বলছে যে সরি আপু ব্যথা পেয়েছেন ব্যথা পেয়েছেন আমি না তখন ওনার কথাটা আমার কানে মানে আমার দিকে তাকিয়ে আছি কিন্তু ওনার কথাটা আমার কানে আসতেছে না তো আমি তারপর বললাম না ভাই আপনি আমার কোনো ব্যথাই লাগেনি আমি এতই খুশি হয়ে গিয়ে কালকে হচ্ছে কালকে কথাটা বলি কালকে হচ্ছে আমি ব্যাগের মধ্যে মিষ্টিও নিয়ে গেছি যে আগে থেকে আগাম হ্যাঁ হ্যাঁ যে আর্জেন্টিনা যখনই গোল দিবে আমি ভালো হইতো যা আশেপাশে সবাইকে মিষ্টি খাওয়াবো তো ফার্স্ট যখন পেনাল্টি পেলাম আমরা তখন গোলটা দিলাম তখন হচ্ছে সবাইকে মিষ্টি খাওয়াইছি এরপর হচ্ছে ইয়া আর একটা গোল যখন দিলাম তখনও সেম কাহিনিটা করেছি কিন্তু তারপরে ফার্স্ট হাফে তো পুরো আমরাই ডোমিনেট করছিলাম তো খেলাটা না জমতেছিল না ঠিক ওকে আমি এখানে জমতেছিল না এই প্রসঙ্গে আসবো বাকি দিকে একটু সুযোগ দিই ডানে যাই কালকে কয়জন মিলে খেলা দেখেছেন যখন মজা দেখেছি আসলে আমরা মোরে খেলা দেখতে গেছিলাম তারপরে ওখানে আপনার মনে করেন ধুলা আমার পুরো শরীর মাই খেয়ে গেছে ধুলা পরে আপনি তিনটা দিকে আমি মগবাজার খাইতে গেলাম তখন আপুর সাথে দেখা আপুর অনেক আমি শোগুলো দেখি এবং কি আপুর অনেক ভালো লাগে আর একটা প্রশ্ন এমিলি ভাইয়ের কাছে এমিলি ভাই ব্রাজিলের সাপোর্টারগুলো বলে কয় এবছর বলে সব প্ল্যান্টিকগুলা ফিফা বলে মেসিরকে দিছে এটা আমার প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ডিমারে আরে আপনার 65 মিনিটে উঠানো আমার যুক্তিতে ভালো হয় নাই আপনার 75 মিনিটে উঠাইলে ঠিক ছিল আচ্ছা ওকে দুটো প্রশ্ন উত্তর আমি নিব একটু আপুর কাছে যাই আপু আপনার কথা আমি এই শোতে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে আপনি এতটা মানে স্যাক্রিফাইস করেন যে খেলাটা দেখেন না আপনি খেলা দেখলেই খেলাটা হেরে যায় হ্যাঁ বাট কালকে আপনি অসুস্থ হয়ে গেছেন ঘটনাটা কি ছিল ঘটনাটা ছিল হচ্ছে একটু মাইক্রোফোনটা কাছে নিয়ে হ্যাঁ আমি প্রথম সৌদির খেলাটা আমি যখন দেখলাম হেরে গেল আর আমার দু হাজার চোদ্দোর পর থেকে আমি বলছি যে আমি কখনো আর খেলা দেখবো না যখন জিতবে তখনই আমি দেখবো এরকম একটা ছিল আর কি তারপরে আমি একটা ইয়া মানে আমি নিজে নিজে আমি একটা ইয়া নিলাম যে আমি কোনো খেলা দেখবো না তাহলেই জিতবে এটা আমার ভিতরে একটা ছিল তো যখনই খেলা হতো আমি পুরো রুমটা আমি আমার রুমটা আমি লক করে আমি একদম কাঁথা বা কম্বল যেটাই থাকে ওটা দিয়ে আমি শুনতে থাকি কে কি বলতেছে সবাই এসে এসে বলে এখন একটা গোল দিল এখন একটা গোল খেলো এরকম তো কালকে আমার যে এমন একটা অবস্থা হলো যে যখন লাস্টে মেসির গোলটা আবার তিন মিনিট থাকতে যখন দিয়ে দিল তখন আমি পুরো টোটালি আমি সিক হয়ে গেছি আমার বমি টমি হয়ে আমার অবস্থা খুব খারাপ আমার আত্মীয় স্বজনরা চলে আসতেছিল যে আমাকে হসপিটালে নিয়ে যাবে মানে আমি খুবই মানে আমার খুব অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তখন আমি শুধু আল্লাহকে এটাই বললাম যে খেলা নিয়ে তো আসলে আল্লাহ তোমাকে কিছু বলা ঠিক না তুমি মেসির দিকে তাকাও ও তো সর্বকালে শ্রেষ্ঠ এবং খুব মানে ওর ক্যারেক্টারটাই অন্যরকম এবং যারা অন্য দল করে তারাও তাকে অনেক পছন্দ করে আমি তো তুমি ওর দিকে তাকে আমাদের দিকে একটু তাকাও যে যাতে কেউ বলতে না পারে যে আমরা যার দল করি সেটাই হাঁটতেছে দেখি <laughs> <laughs> আমাদের সহকর্মী আবদুল্লাহ হিরা এবং কনক মাহমুদ চলে যাব সেখানে আব্দুল্লাহ হিরা এবং কনক মাহমুদ নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ফাইনালি ট্রফিটা উঠলো মেসির হাতে এবং আমি বলতেই পারি মেসি রোনালদো নেইমার আমি তুমি কে কার মেসি শুধুই আমাদের সবার তো কি বলতে চাইবেন আসলে কালকের এই বিশ্বকাপের উন্মাদনা নিয়ে মৌসুমি মৌ অনুষ্ঠানের নাম মেসি রোনালদো নেইমার আমি তুমি কে কার মেসি রোনালদো নেইমার তারা নেই তবে মেসি তিনি অমরত্বে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের এটাই কাল প্রমাণ করেছেন তিনি একটা কথা সেটা আসলে এক মাস 
এমন একটা মানে হেকটিক একটা টুর্নামেন্ট ছিল হেকটিক একটা জার্নি ছিল তার শেষটা এমন হবে এটা আমরা কল্পনা করতে পারিনি এবং মানে লিওনেল মেসির হাতেই যে ট্রফিটা উঠবে আমরা আশা করি আমরা তো কত কিছুই না আশা করি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আশাটা যে বাস্তবে রূপ নেয় সেটা অনেক মানে ভালো লাগার কাজ করে আমরা গতকাল রাতে আমরা উৎসব দেখেছি কাতারের রাস্তায় রাস্তায় আবার সকালে ঠিক এখন তো দুপুর আমরা দেখছি যে এখানে খুব একটা বেশি ওই রকম উন্মাদনাটা নেই মানে বিশ্বকাপ শেষ চাঁদের হাট ভেঙেছে আব্দুল্লাহ হিরা আমার সাথে আছেন আব্দুল্লাহ হিরা এটি আপনার দ্বিতীয় বিশ্বকাপ আমার জন্য প্রথম বিশ্বকাপ ছিল আমার অনুভূতিটা অন্যরকম এটি আপনার দ্বিতীয় বিশ্বকাপ বিশ্বকাপটা শেষ মানে কেমন মনে হচ্ছে এখানকার যে পরিবেশটা দেখুন বিশ্বকাপে এবার আমরা যদি শুরু থেকে ভাবি সেটা নিয়ে একটু বলি তার আগে বলি যে মেসি ভক্তদের যারা সারা বিশ্বে কোটি কোটি মেসি ভক্তদের যেটা একটা দায় ছিল না মানে একটা দায় যে মেসি এত এত ক্লাব শিরোপা জিতেছে মেসি ব্যালন্ডিওর সাতটা জিতেছে মানে অমরত্বে সাত পাবেন না মেসি কোপা জিতলেন শুধু বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফি ছুঁয়ে দেখলেই সর্বকালের অন্যতম অর্থাৎ সেরা ফুটবলার ইতিহাস তাকে বলতেই হবে তো সেই জায়গায় যে দায় এই দায়টা মুক্তি হয়েছে সেই গতকাল যেটা এই কাতার বিশ্বকাপে হলো এবং ঐতিহাসিক একটা ম্যাচ যেটা স্টুডিওতে আলোচনা হচ্ছিল ছয়টা গোল একটা ফাইনাল ম্যাচে এসছে আর গোল কি মানে যেটা একটা নিশ্চিত ম্যাচ সেখান থেকে এক্সাইটমেন্ট তৈরি করা এমবাপ্পেকে আসলে সেলুট দিতে হবে এমবাপ্পেকেও মনে রাখতে হবে একটা অন্যরকম একটা অন্য ধাঁচের একজন ফুটবলার ফাইনাল ম্যাচ যারাই দেখেছেন একজন আমাদের স্টুডিওর একজন গেস্ট সম্ভবত বলছিলেন যে তিনি দেখতে পারছিলেন না মানে এত এক্সাইটেড হয়েছিল আসলে আমরা যে যেখান থেকে দেখছিলাম আসলে এত উপভোগ্য ম্যাচ এবং এত মানে চাপ কাজ করছিল স্নায়ু চাপ আমার তো মনে হচ্ছিল সেই দিনের কথা যে কদিন আগে আর্জেন্টিনার একটা ম্যাচ না কোন ম্যাচ দেখতে নিয়ে সম্ভবত একজন সাংবাদিক হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন অসুস্থ ছিলেন যদিও মাঠে বসে মারা গেছেন তা আমার মনে হচ্ছিল যে কে কোথায় কোন প্রান্তে কে এই এরকম স্নায়ু চাপ সহ্য করতে পারবে না হয়তো মারা যাবে এরকম একটা কিছু মনে হচ্ছিল গতকাল একটু বলি গতকাল যখন ম্যাচটা দেখছিলাম আমি দেখলাম আপনি একজন ব্রাজিল সমর্থক হয়েও যখন মেসি গোল মানে মেসি গোলটা করলো আপনি খুব আবেগাপ্লুত হয়ে যাচ্ছিলেন আবার আমি হ্যাঁ যখন এমবাপের গোলটা দেখলাম আমি জানি না কেন এমবাপের সেকেন্ড গোলটা দেখার পরে আমি খুব উল্লাস করছিলাম চিৎকার করছিলাম মানে তখনকার অনুভূতিটা নিশ্চয়ই অন্যরকম ছিল সেটা কিন্তু আমিও করেছি মানে দুই গোল যখন আর্জেন্টিনা প্রথমার্থে দিয়ে দিচ্ছে দিয়েছিল এবং লাস্টের দিকে খেলা চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল যে একটা ব্যারম্যারের ফাইনাল হচ্ছে তখন যখন এম বাপ্পে একে উইদিন শর্ট তিন চার মিনিটের মধ্যে দুটা গোল পরিশোধ করে দিলেন কি মানে এক্সাইটমেন্ট আমরা যেখানে দেখছিলাম সবাই মিলে সবার মধ্যেই একটা উপভোগ প্যাচ আমরা সামনে পেয়ে খুব এনজয় করছিলাম তো এখন যেটা হয়েছে যে পুরো বিশ্বকাপের একটা সামারি টেনে দিতে চাই মৌসুমেও সেটি হলো আমরা যখন কাতারে ঢুকি তখন আমরাও মনে ভেবেছিলাম কাতার বিশ্বকাপ কেমন হবে প্রথমে যখন সৌদি আরবের কাছে আর্জেন্টিনা হারে তখন মনে হচ্ছিল যে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল যদি খুব আগে আগে বাদ পড়ে যায় কি দাঁড়াবে তো সব মিলে যেটা দাঁড়িয়েছে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সেরা একটা ফুটবল আসর হয়ে গেল এবং মনে রাখার মতো একটা ফাইনাল হয়ে গেল এবং যেখানটা মেসি এবং তার দল আর্জেন্টিনার শিরোপা উচিয়ে ধরল থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আমি যেহেতু ডিবিসির ওই স্পোর্টস বিভাগের দায়িত্বে থাকি মৌসুমী মৌকে অনেক ধন্যবাদ সেই সঙ্গে নাবিল কাইসার রাতের মরুর বুকে বিশ্বকাপ করতেন অনেক ধন্যবাদ সেই সঙ্গে আজকে যারা গেস্ট হিসেবে স্টুডিওতে আছেন তাদেরকে অন্য অনেক ধন্যবাদ আবার পাশাপাশি ধন্যবাদ যারা এই শোগুলো নামাতে বিভিন্নভাবে পরিশ্রম দিয়েছেন নামটা একটু বলতেই হবে সাফায়ের মানে হিটি ট্রেমেন্ডাস আনতেই হবে অনেক টানা একটা মাস ধরে তিনি কাজ করে চলেছেন তো আমরা কাতারে যেভাবে পরিশ্রম করতাম আপনারাও ওখানে থেকে পরিশ্রম করতেন আর দর্শক যারা ছিলেন তাদের জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা মৌসুমী মৌ এই ছিল আমার কাছে অনেক ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ হিরা তো মৌসুমী মৌ আমরা বিশ্বকাপের আয়োজনের শেষ এখানেই করতে পারি কাতার থেকে আসলে আমরা সাইন অফ করছি কাতার থেকে পর্তুগিজ ভাষায় বলতে হয় চাও আদিওস ও চাও আদিওস আমি খুবই হ্যাপি কারণ আপনাদের দুজনকে প্রতিদিন দুপুরে যখন পেতাম আমার খুব ভালো লাগা কাজ করতে এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা দুর্দান্তভাবে প্রত্যেকটি ম্যাচ আসলে আমার মনে হয় যে আমরা উপভোগ করেছি প্রত্যেকটি শো উপভোগ করেছি এবং কনক মাহমুদ আব্দুল্লাহ হিরা ভাই আমি কিন্তু রেগুলার আসলে বলতাম যে আপনাদের আমি অনেক বড় ফ্যান কিন্তু কখনো যোগাযোগ করার সুযোগ হয়নি শুধু এই মনিটরে দেখে কথা বলে গেছি আসলে নিশ্চয়ই দেখা হবে অনেক ভালো থাকুন আমি নাবিল ভাই এবং আমাদের বাকিদের জন্য কাতার থেকে ডেফিনেটলি কিছু নিয়ে আসবেন অনেক ভালো থাকুন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটা ব্রেক ফিরে আসবো এক্ষুনি আপনারা দেখছেন মেসি রোনালদো নেইমার আমি তুমি কেকার প্রেজেন্টেড বাই ফিওনা এফোর্ডেবল লাকজারি দর্শক ফিরে এলাম ব্রেক থেকে সবা
छोटपोट प्रश्नों उत्तर तिथि तो हमारे के फोन करो ने बुक जितने इन फ़ियोना शो जोने एक हज़ार टका शॉपिंग कूपन आमी चले जावो एक तो मामलों भाई काट से मामलों भाई इबार तो विश्व का एक तो नो रखूँ कातर विश्व का प्रेशर बार जितने दोनों चिलो बोल चिलन उताखुन कानून महमूद किंतु अल्टीमेटली कातर अशोले एक कथा ले एक्सेलेंट तार कारण अच्छा ले इखने अपना पूंडोटा थी के शोलोटा शो करी थी राते एवं इखने जरा कैमरामैन आते हैं इखने जरा शॉट जुगी आते हैं नाबिल भाई शफायत भाई तादेशों के एक टा मेंटली सॉफ्टनेस तो रहेगा थी जे कल के थी के आज के थी क्या कुत्ते बार बोल आज के थी क्या दस पूंडो दिन ऐसे फैमिली मेंबर दर में तो लगे जब उन शाफ़ेद बहन माध्यम में तो फोन ना पहले मनु करे मानुष टाके एक टा फोन दिखो ऐसे देखी की कोरे तो ये मनी ये टा कैम ये टा तो आश्चर्य मिशार पॉर्ट सब कोण्ना टा तोरी है ये प्रोग्राम में अनेक धरोनेर कथा बट एक टा जिन्हें शायद जे प्रोड्य एक है ना शोभा अर्जेंटीना सब रहे उपस्थापक तो पुर्तक जगह ही करें शोभा किन्तु न्यूट्रल भूमिका पालन करें आम्रा किन्तु कोई किन्तु नाबिल भाई न्यूट्रल भूमिका पालन करें ना जाने कहने डायरेक्ट बोल सम्राट अर्जेंटीना सपोर्ट अम्रा अर्जेंटीना के आमी आमी होते हैं ना एक है ना फुटबॉल � वही मैं चार गोले हैट टिक करे चाहे बंग कोई चार चार सुनो गोले जीते चाहे पर सही छोय छोय एक गोले जीते चाहे बंग पौरे जो दे आपने से आपने क्वार्टर फाइनल मैच देखे नो खाने जो आपने मोर कुशंग हैरे गए लग एवं ताके नामनो होलो जो ये जीनिस तो जो आपने एक्टर दिन तार ना थकते पड़े एस ए प्लेय मेसी रोनाल्डो के कौन दिन दुबारा के देखी ना तारा दोनों जन का हमने एक चौके देखी कारण तारा फुटबॉल टाके एवं उच्च चौता नहीं है कि इसे हमने क्या नो फुटबॉल देखे हमने जो तादर का से यंग तारा ऑलमोस्ट हमारे दोस्त बारे वो चलो छोटे वे तादर का से जिग्गेश करे तारा रियल मार्डी बार्सेलोना तो रिहो इच्छे क्या नो रियल है खेले रोनाल्डो बेर्सेलो ने खेले मेसी तादर एक को एक नौ पूर्ण होते तादर के सपोर्ट करा पर्सनली ताके भालो लगा जब तार ऐरा दुजन कौन जगह चौदह बच्चों देरे के को के बेस्ट के फास्ट के सेकेंड ये फाइट टकूरे फुटबॉल टके एमुन एक टक जगह निये के साथ हमादर के फुटबॉल है वन ऑफ द बेस्ट गेम बोलते बात दो करो आखे बारी अम्म एक तो जो करते थे इस तरह से आरो बीस तीस बहुत सुर पोरे जो खुद जो दिया अपना बेचा था कि ताऊ के अंदर अपना बोलते बर्बर जब हमारा मेसी रोनाल्डो एक टाइम टाइ तार शार्पन बोलता है एमोन जे आज होते शब्द मेसी के नहीं माता माती कर बे रोनाल्डो है तो मोन खराब किंतु वो ही रोनाल्डो जो नहीं आज के मेसी ए ही जगह है इतने ते कोनो डाउट नहीं रोनाल्डो एक ही शब्द में ना थकले मेसी ए ही जगह जो तो ना बार मेसी ना थकले रोनाल्डो ये पर जाए आज तो ना एवं प्राय देर जुग धोरे एक ही साथे दुईटा मानोश एक जो नारे जोन के जेबाबे पुश करते हैं जेही राइवल री टाइम रह देखें थी ऐसो टा लंबा समय धोरे फुटबॉल विश्व इराके को कौनो देखें नहीं को कौनो देख बे की ना हम रह जानी ना अमी नाबिल भाई का छावर राज बिक्टू जुदी एमिली भाई का चीज़ एमिली भाई ये जेह आमादे ने शोधे अपनी प्रतिदिन चिले ने बंग उन्नो जायगा आपना के अमरा प्रचुर शो करते देखें थी आमा शोएर मूल्य उन्हों करते बोल बो शेष अंगे दुटे प्रोस्टो रखें थी लो एक तो होते से पेनल्टे नहीं है तारे टाक के पे जायगा थे जे ब्राज़ीलियन सपोर्टर रा बोले बंग दो ही नंबर अमरा अवश्य बोल बो काल के मैच अल्टीमेटली तो तीनी तार खेलाते ही खेलते हैं। एक तो समाज ही तो बाने गुली क्वेश्चन करते हैं। और गुली क्वेश्चन नहीं। शुरू तो ऐसा 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 शुरू तो � तादर के एवं यही प्रोग्राम टा जो नाम टा दिए चे मंजू भाई माने आवादे जीवीसी सीओ ताके अभूष्य धन्ना बाद जानते चे कारण आपने जो दिन नाम टा देखें मेसी रोनाल्डो नहीं मैं रामी तुम्ही के कराप ने जो तो बोले चंद जब मॉनिक शो करे ची बट नाम टा ही किन्तु आश्चर्य चैनल आर किन्तु पैटर्न जे ये प्रोग्राम टा बेश हाइप तुले चाहे बंग शवाई बेश प्रोशंग शा करे चाहे अब उसी मंजू भाई के धन्ना बात दीते चाहे शाफायत भाई डेफिनेटली धन्ना बात पाबे नाबिल भाई एक टा शो करे चाहे नाबिल भाई 
মামুন রয়েছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আর আপনি যেহেতু আমি একটু একের সাথে কামরুল ভাই কামরুল ভাই ডিফারেন্ট কামরুল ভাই না হলে কামরুল ভাই আমি আমি তো চাই সব সময় সাথেই থাকুন এইভাবে না थैंक यू थैंक यू আমি ভাই যে क्वेश्चनটা করেছিল যে পেনাল্টি দ্যাট ওয়াজ পেনাল্টি প্রত্যেকটা যেগুলি পেনাল্টি হচ্ছে সব পেনাল্টি এগুলি কোন এখন ফিফার অনেক রুলস চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বক্সের ভিতর আপনি কোনো রকম কোনো পিছন থেকে বিহাইন্ড ট্যাকেল হবে না বল আপনার সাথে যদি থাকে গোলকিপার যদি বল টাচ না করে আপনার প্লেয়ারকে টাচ করে সেটাও পেনাল্টি সুতরাং পেনাল্টি নিয়ে কোনো কন্ট্রোভার্সি হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না হ্যাঁ এখন এখন আসলে আপনি জানি যে প্রযুক্তির কিন্তু অনেক উপরের মাধ্যম রয়েছে তো সেখানে এখানে আসলে ফাঁক ফোকর খোদার কোনো সুযোগ নেই আর একটা क्वेश्चन করেছিলেন লাস্ট ডি মারিয়া এটা হয়েছে যে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমরা কিন্তু গতকালকে প্রত্যেকটা আলোচনায় দেখেছি যে হয়তো স্টার্টিং 11 পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা ডি মারিয়াকে কোনো স্ট্রাইকিং নিয়ে রাখি নাই তো সেই জায়গা থেকে গেম প্ল্যানের একটা অংশ হিসাবে হয়তো দিদের দেশম ডিমারেকে সেভাবে সেও রাখে নাই বাট ডিমারেকে কিন্তু আপনার দিয়েছে স্কুলানি এবং ওই জায়গাটা যদি দেখেন ডিমার তিনি লেফটে সব সময় খেললো কালকে খেলেছেন রাইটে এক্স্যাক্টলি এবং সে কিন্তু আসলে প্রথম যে দুইটা গোল হয়েছে প্রথম দুইটা গোলের মেকিং কিন্তু তার ছিল এবং এটা কিন্তু গেম প্ল্যানের বড় একটা অংশ ছিল এবং ডিমারে যেহেতু ফাইনাল ম্যাচগুলোই তো সব সময় ভালো করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে স্কুলান ওই জায়গা থেকে তার মেন্টালি একটা যে স্ট্রেন্থ রয়েছে সেই জায়গা থেকে লাকি তার টিমের জন্য অফ কোর্স লাকি ওকে আমি যেটা বলেছেন যে 70 65 মিনিট চেঞ্জ চেঞ্জ অফ কোর্স ওই সময় ডিমারেকে চেঞ্জ করা উচিত ছিল কারণ ডিফেন্ডিং ট্রানজিশন প্রিয়াজে সে কিন্তু ব্যাক করতে পারছিল না বিকজ তার একটা ইনজুরি ছিল সে দুইটা ম্যাচ খেলেনি তার ফিটনেসের একটা প্রবলেম ছিল সব এবং স্কুলানির ভাই স্কুলানি যেটা করেছে সেটা ভুল এখন আপনি আমি ধরা এটা কোনো সুযোগই নেই কোনো সুযোগই নেই সুতরাং এগুলি সব পারফেক্ট ডিসিশন আমার আমি যদি একটু চলে যাই আমি নাবিল ভাইয়ের কাছে নাবিল ভাই আমি আপনার শোয়ের একজন নিয়মিত দর্শক এবং আমি সেখান থেকে অনেক কিছু নোট করে রাখি টুকে রাখি সাফাদ ভাইকে ফোন করি রাতে বলি যে নাবিল ভাই তো এটা বললো এটা কিন্তু কালকে আমার ইনফরমেশন লাগবে এটা থ্রো করতে হবে আমি আর এমিলি ভাই কথা বলবো এবং আমি শুধু এটা ফুটবল না আমি ক্রিকেটও আপনার শো এর একজন নিয়মিত ফলোয়ার এবং আমি সবসময় আপনার কাছ থেকে শিখি একটু যদি এবারে টোটাল বিশ্বকাপ নিয়ে আপনার যে যেহেতু আপনি প্রতিদিন এটা নিয়ে রিসার্চ করেছেন অনেক প্রশ্ন করেছেন এবং সেই শুরুর দিন থেকে বলি যে এবারে সেরা টিম যদি বলতে বলি আর্জেন্টিনা ট্রফি নিয়েছে মরক্কোর কথা কিন্তু চলে আসবে যদি ফাইনাল ম্যাচটা বাদ রাখি সেরা ম্যাচ জাপান জার্মানি কথা হয়তো চলে আসবে আর কি কি সেরা বিষয়গুলো বলতে চাইবেন কারণ এবারে বিশ্বকাপটা তো আসলে সেরা একবার শেষ থেকে শুরু করি সেটা হচ্ছে যে ফাইনাল ম্যাচটা হলো আব্দুলেরা তিনি যখন সেকেন্ড গোলটা হলো খুব উল্লাসিত হয়েছিলেন যদিও তিনি ব্রাজিল সাপোর্টার আবার কনক জার্মানি সাপোর্টার তিনি যখন এমবাপে দ্বিতীয় গোলটা দিয়েছেন তখন খুশি হয়েছেন আমরা কেউ না কেউ কোন দল সাপোর্ট করি তবে কালকের ম্যাচটা নিউট্রালদের জন্য মনে হয় মানে চাদরাতের চেয়ে অনেক বেশি কিছু ছিল কালকের চেয়ে ভালো কিছু হতে পারত না মরক্কোর কথা তো অবশ্যই বলতে হয় আফ্রিকান দেশ হিসেবে তারাই প্রথম বিশ্বকাপে পয়েন্ট পেয়েছিল তারাই প্রথম বিশ্বকাপে গ্রুপ স্টেজ পার করেছে তারাই প্রথম সেমিফাইনালও খেললো লুকা মদ্রিচের কথা না বললেই নয় গ্যালোবারের রানার্স আপ এইবারও ঠিক একইভাবে তিনি পারফর্ম করেছেন এবং শেষ বয়সেও তিনি ওই যে বলে না পুরনো চাল ভাতে পারে সেই জিনিসটা দেখিয়েছেন ব্রাজিলের তিতের কথা বলতে হবে তিতে ইতিমধ্যেই কিন্তু তার চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন দল হিসেবে ব্রাজিল ছিল এই বিশ্বকাপের সবচেয়ে টপ ফেভারিট এবং তাদের দলে শক্তিমত্তা অন্য যে কোনো দলের থেকে আমি একটু থামাচ্ছি আমাকে জড়িত যেতে হচ্ছে এই মুহূর্তে দর্শক রাজধানীতে হোটেল ওয়েস্টিনে রাষ্ট্র সরকারের 27 দফা ঘোষণা করছে বিএনপি কথা বলছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে তার পরিবেশ পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে এই লক্ষ্যে আইসিটি অ্যাক্ট 2006 এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট 2018 বাতিল করা হইবে চাঞ্চল্যকর সাগর রুনি হত্যা সহ সকল সাংবাদিক নির্যাতন হত্যার বিচার নিশ্চিত করা হইবে তেরো দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনো আপোষ করা হইবে না বিগত দেড় দশকব্যাপী সংঘটিত অর্থ পাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করিয়া একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা এবং শ্বেতপত্রে চিহ্নিত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে দেশের বাহিরে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি দমন আইন সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে দুদকের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হইবে সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল অম্বুটসম্যান নিয়োগ করা হইবে চোদ্দ সর্বস্তরে আইন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হইবে মানবিক মূল্যবোধ মানুষের মর্যাদা
मानवाधिकार कमिशन नियोग प्रदान गत दे दशक जबत संघट सकल विचार भूमित हत्या क्रसफायर नामे निर्विचारे हत्या गुम खून अपहरण धर्षण निर्मम शारीरिक निर्वाचन निर्तन एवं निष्ठुर और अमानविक अपराधर साधे प्रत्यक्ष परोक्ष भाव जड़ित सकल व्यक्ति के प्रचलित आय अनुजी सूविचार निश्चित कर दर्शक आरोप वेलकाम कर मेसि रोनल्डो नेमार आम तुम्हें के कार प्रेजेंटेड बिओन आम नाबिल भाई का कथा हूँ एवं टोटल विश्वकप नहीं है प्रश्न तुले एक जगह एक लैकिंग मना हो कि जैगे ता मेट्रो फ्री दिए ट्रांसपोर्ट फ्री दिए सबकि फ्री दिए थार कस्टा हम बस हमारे पार्सनलि मना है दुशो बीस विलियन डलार आपने जो खर्च कर और बीस त्रिस जन खर्च कर फ्री कर दीते अपूरता थकतना और सबसे बड़ कथा यार ही शेष बत्रीस दल विश्वकप हलो आठचल्लिस दल विश्वकप आगे आगामी बार होते जा प्रश्न प्रश्न उत्तर कतार विश्वकप दिए सब मिले मेसि के दिए आसलो शेष करते हैं सबाई चेहरा एकम्र जे जे देश सपोर्टर सठीक उत्तर अनुभूति मिडिल क्लस किंता करा मिडिल क्लस पीपल शुड एफोर्ड ए ब्रैंड दैट इज व्हाट माई अबजेक्टिव इज अच्छा इन्हें प्रथम शोर क्षेत्र जो एक्सक्यूज मे से हमें आगे टुकीटा के शोते पार्टिसिपेट कर थ्रो फिओना बाट यहाँ जो बड़ो एक लैंडमार्क हो फिओना कख बड़ो है भैया प्रोग्राम शुरू हो खासी मारा 
আচ্ছা আমি আগে আমার কালকের কাহিনীটা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে কালকে বললাম না জোন ছিল না এরপরে আমি আসলে চাচ্ছিলাম যে ফ্রান্স একটা গোল দিই মানে খেলাটার একটা মানে আমি না খেলা ডিসকাশন এখন যেতে পারবো না আমার হাতে সময় খুব কম আমি একটু স্কিপ করছি যদি চলে যাই ডানে আমি একবার মেসিরে জড়াই ধরতে চাই এটাই আমার অনেক স্বপ্ন আর দ্বিতীয় কথা আপনার আল্লাহ পাকের কাছে আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ মনে করেন আমি কালকে বলছি আল্লাহ আর সহ্য করতে পারতেছি না তুমি আর্জেন্টিনার মেসির হাতে একটা কাপ দাও এটাই আমার কথা আর কিছু থ্যাঙ্ক ইউ আখিয়া আপনি কি এখনো কেঁদে ফেলবেন নাকি না না আমি এটাই বলতে চাই যে আসলে আর্জেন্টিনা জিতেছে হচ্ছে পুরো দলটাই চেয়েছে যে মেসির হাতে কাপটা উঠো সবার আবেগের জায়গা থেকে ওনারা এমন ভাবে এফোর্টটা দিয়েছে যার জন্য আসলে আজকে আমরা বিশ্বকাপটা নিতে পেরেছি অনেক অনেক ভালোবাসা অনেক ভালোবাসা আমি একটু সবাইকে মাঝখানে আসার জন্য রিকোয়েস্ট করব থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং হিয়ার দর্শক আসলে এটা আবেগের নাম বিশ্বকাপ ফুটবল বাঙালির হৃদয়ে এমনভাবে অনুরণন সৃষ্টি করে সেটা আসলে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল থেকে আমরা বলতে পারি একটু যদি বলি যে এই শোয়ের পেছনে যে মানুষগুলো শোয়ের প্ল্যানিং এবং মূল কারিগর যিনি যিনি আসলে এই শোটাকে খুব সুন্দরভাবে এক্সিকিউট করেছেন তিনি হচ্ছেন সাফায়েদ ভাই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় এবং এমিলি ভাই একটি কথা বলেছেন আমাদের সিও স্যার মঞ্জু স্যার আসলে বলেছিলেন এই নামটি নামটি নিয়ে আমি একবার ভেবেছিলাম এত বড় নাম মেসি রোনালদো নেইমার আমি তুমি কে কার বাট আলটিমেটলি নামটি ক্লিক করেছে স্যারের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং সবগুলো ভুল তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন আর শোটাকে সবচেয়ে বেশি অর্থবহ করে তুলেছেন এমিলি ভাই কারণ তিনি প্রতিদিন যেভাবে অ্যানালাইসিস করেছেন সেই সঙ্গে টোটাল টিম যারা ক্যামেরার পেছনে এবং এই পুরো ডিবিসি পরিবার এতটা সাপোর্ট দিয়েছে যার জন্য আসলে সম্ভব হয়েছে শোটাকে সুন্দরভাবে শেষ করা এবং ফিওনাকে আরও একবার থ্যাংকস যারা রেগুলার আমাদের এই শোতে এসেছেন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এবং অডিয়েন্স অডিয়েন্সের ভালোবাসায় আমরা আসলে মুগ্ধ অডিয়েন্সের ভালোবাসা আমাদের সবচাইতে বড় শক্তি বিদায় নিতে হচ্ছে এবারের মতো এবারের বিশ্বকাপ থেকে দেখা হবে দু হাজার দেখা যাক কি হয় সবাই অনেক ভালো থাকুন বিদায় নিচ্ছি মেসি রোনালদো নেইমার আমি তুমি কে কার কিন্তু মেসি কিন্তু সবার